Hello students, in this video, we will see the 12th standard chemistry in the electro chemistry chapter of Cold Ross Law. So first of all, Cold Ross Law is already told in the weak electrolyte and molar conductance. We will learn Cold Ross Law. Right. So cap M0, we will learn the molar conductance at infinite dilution. That is the cold Ross Law. So cold Ross Law is the basic. Right. So cold Ross Law is the cold Ross Law. So cold Ross Law is the cold Ross Law. So cold Ross Law is the cold Ross Law. Infinite dilution ला complete dilute आनुदुक अप्रमा, limiting molar conductivity of the electrolyte. इप्प, NACL एड़ुत्तुकरों, lambda cap M न एड़ुत्तुकला, चरिया, cap M, cap M0 of NACL. NACL, इदु नोडिय, इप्प, NACL नोडिय, molar conductivity नमगु तेरियुनों अप्डीना, which is equal to lambda not M of NA plus, इपड़ी दान एड़ुदुनो, plus, lambda not m of cl minus அதாவது integer ion வந்து நம்ப sum பண்ணும் பொழுது சரியா so இந்த இரண்டு limiting molar conductivity யும் consumant ion யும் sum பண்ணும் பொழுது இது நுடிய total limiting molar conductivity நமக்கு தெரியோம் அப்படியின்றுதான் cold ross law இக்கேவா so இப்பா cold ross law நான் இங்கு வந்து for example a b இன்று compound கடுத்துப்போம் cap m not into a x b y இப்படி இருக்குன் வைச்சுப்போம். இதில் எப்படி பண்ணுமோ? Here we have to write X நீங்க எடுத்துக்கொண்டும். Okay, வா, coefficient இங்க எடுத்துக்கொண்டும். Into lambda not M. lambda not M of A இதான் first எடுப்போம். A. இது இந்த செய்டு போச்சு நான் Y plus இன் வைச்சுப்போம். Plus Y into cap M not of B X minus சரியா, so இதிலுதான் இதுதான் concept, இதின்னும் நம்ம நரையே example பாப்போம் அப்போம் உங்களுக்கு இன்னும் easyயா புரியும் பாது, சரியா, so இதில வந்து இன்னும் ஒரு முக்கிமான விஷயோம் இப்பு migration of ions, இந்த ions வந்து ஒரு ஒரு ionோ, cat ionும் செரி, an ionும் செரி, migration of ions இன்ன different way, அது வந்து differentாதா migrateாகுது, ஒன்னு ஒன்னு தனியா migrateாகுது, so அந்த migrateாகுற ionsு sum பண்ணு முழுதுதான் நமக்கு என்ன கடைக்கிது நான் total, அதாது limiting molar conductivity of the electrolyte, நமக்கு வந்து கடைக்கிது, அவ்வின் சொல்லுராங்க, அதாது different values, experimental values, different values குடுத்திருக்காங்க, for example, cap M, listen, cap M of KCL, எடுத்துக்குரும் பா, minus cap M of NACL, இதுக்கு வந்து value bookல குடுத்திருக்காங்க, இது நுடிய value, KCL நுடிய value வந்து 149.86, அதை மறி NACL நுடிய value வந்து molar conductance value, இந்த value வருது சப்பா இது நாம் எப்படி பிரிச்சி எழுதுனோ இது ரம்ப important பா திரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து total இது வந்து total molar conductivity இதுக்கு எப்படி எழுதுனும் நான் lambda not m இப்படி போட்டுக்கோங்க k plus plus lambda not m into cl minus இந்த minus இங்க போடுரே lambda not m n a plus okay வா minus lambda not m into cl minus அப்பா இது இரண்டுத்தியும் cancel பண்ணலாமா? அப்பா நமக்கு இதுக்கு என்ன answer வரும்? இது இரண்டுத்தியும் minus பண்ணனும் சொல்லிடுதான் அதுதான் இந்த concept. சு அப்பா, cap M0 of K plus minus cap M0 of NA plus is equal to இது நம்ம minus பண்ணம் நான் நமக்கு கடைக்கு குடிய value 23.41 23.41 நான் இருக்கும். சு இதே மாதிரி என்ன பண் not of br minus இப்பு ஏன்னா kcl nacl நுமுழுது உங்களுக்கு cl constant ஆருக்கு நாம் பாதா அடுச்சிட்டோம் ஓகேவா அப்பு இதே மாதிரி ஒரு வேல நம்ப nabr அது கப்பிறோம் அதை மரை nacl நிருக்கும் வைச்சிப்போம் அப்பு நமக்கு cation cancel ஆகுள்ளியா சாப்ப இந்த மாதிரி வருமுழுது உங்களுக்கு answer இப்படி வரும் So, இதுக்கு வந்து constant value குடுத்திருப்பாங்க, experimental value. So, this is constant. அதாவது, ஒரு value constant வைத்து, இன்னோர் value நம்ம எடுத்து பாக்கிறப்ப, இந்த மாதிரி வருது. So, இத வைத்து என்ன சொல்லானா, plus ion, minus ion, இண்டிஜில migration of ions வந்து, different இருக்கும் பொழுது, உங்களுக்க அந்த migration of ions sum பண்ணும் பொழுதுதான், நமக்கு கடைக்கு குடியதுதான், total limiting molar conductivity of the electrolyte அப்படின் சொல்லி சொல்லிராங்க சொல்லிதில் first application என்னன் பார்க்கலாம் 
first application of cold draws law la first one so first one parunga calculation of molar conductance at infinite dilution appadina infinite dilution of weak electrolyte adavudhu molar conductance ipo nama oru graph eduthom graph la cap m eduthom root c eduthom idhula vandu straight line vandu strong electrolyte ku vandhudhu curved line edhukku vandhudhu weak electrolyte ku vandhudhu so idhu evlo dhaan extra plot nama pannalo adhu poi edha reach pannala adhu poi te y axis touch pannala namakku vandhu kedikala so y value namakku kedikalaanga so adhu evlo idhu pannala namakku vandhu adhavadhu lambda m vandhu nammala kandupidikka mudiyadhu weak electrolyte ku so appa cold draws law use panni dhaan namba kandupidikka mudiyum appadina வீக் எலக்ட்ரோலைட்டை வந்து நம்ம எதுல இருந்து கொண்டு வரலாம்னா சப்போஸ் இப்ப ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட் இருக்கு பாருங்களேன் சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ ஹெச் இருக்கு இல்லையா இது டிசோசியேட் ஆச்சுன்னா சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ மைனஸ் ஆகும் ஹெச் பிளஸ் ஆகும் டிசோசியேட் ஆகும் இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ட வச்சு இந்த வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்னாக்க சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ என் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்னாக்கா ஹெச் சி எல் எடுத்துக்கலாம் இப்ப இங்க இங்க இந்த இத வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா எப்படி பிரிப்போம் லேம்டா லேம்டா நாட் லேம்டா நாட் என் ஏ இது வந்து சி ஹெச் த்ரீ உம் சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ மைனஸ் சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ மைனஸ் பிளஸ் லேம்டா நாட் ஆஃப் என் ஏ பிளஸ் இப்படி தானே பிரிப்போம் அப்ப நமக்கு தேவையில்லாம இங்க என் ஏ சி எல் இருக்குன்னு சொல்ல வர லேம்டா நாட் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் அதே மாதிரி பிளஸ் லேம்டா நாட் ஆஃப் சி எல் மைனஸ் போடுவோம் இல்லையா அப்ப இதெல்லாம் பிளஸ் மைனஸ் லேம்டா நாட் ஆஃப் என் ஏ சி எல் ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா இது வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகி நமக்கு இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஈஸியா கிடைக்கும் அது போடுற பாருங்க இப்ப மூணு வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் சரியா சோ ஒரு ரெண்டு அதாவது மூணு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டு எடுத்துக்கிறோம் அதுல ரெண்ட பிளஸ் பண்ணணும் ஒன்னா மைனஸ் பண்ணணும் அடுத்தது cap not of hcl இது எடுத்துக்கறோம்னா lambda not of h plus plus lambda not of cl minus ஓகேவா இப்போ அடுத்த எலக்ட்ரோலைட் என்னது cap not of nacl which is equal to lambda not of na plus plus lambda not of cl minus இது என்ன பண்றோம் இப்போ இத எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு இதல மைனஸ் பண்றோம் அப்ப என்ன பண்ணனும் equation we will consider this is 1 and this is 2 and this is 3 appa enna pannano equation 1 plus 2 minus 3 any is elda minus pannano apdi dhaan podano appa epdi varum parunga inda edathila we can able to write cap m ch3 coo n a ஓகேவா பிளஸ் கேப் எம் ஹெச் சி எல் மைனஸ் கேப் என் ஏ சி எல் இதுக்கு தான் நம்ம என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஓகேவா இதுக்கு எப்படின்னு பார்க்க போறோம் ரைட் சோ அப்ப கேப் நாட் சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ மைனஸ் பிளஸ் கேப் நாட் ஆஃப் என் ஏ பிளஸ் பிளஸ் கேப் நாட் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் கேப் நாட் ஆஃப் லேம்டா லேம்டா சாரி கேப் இல்ல லேம்டா மைனஸ் மைனஸ் லேம்டா நாட் ஆஃப் என் ஏ பிளஸ் எல்லாமே லேம்டா தாமா மைனஸ் லேம்டா நாட் ஆஃப் சி எல் மைனஸ் வருதா அப்ப இதுல எதுனா நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் இதுல எதுலாம் கேன்சல் பண்ணலாம் சி எல் மைனஸ் சி எல் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணலாம் என் ஏ பிளஸ் என் ஏ பிளஸ் கேன்சல் பண்ணலாம் சோ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ மைனஸ் பிளஸ் லேம்டா நாட் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் கேப்னு சொன்னா இப்படி போட்டாதான் கேப் இப்படி போட்டா லேம்டா அது தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ இது மாதிரி நம்ம பண்ணும் பொழுது நமக்கு இந்த ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் பொழுது இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வீக் எலக்ட்ரோலைட்டோடைய வேல்யூ வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் 
அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஓகேவா சோ வி வில் சி த செகண்ட் அப்ளிகேஷன் செகண்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து கேல்குலேஷன் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆஃப் ஏ வீக் எலக்ட்ரோலைட் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆல்பான்னு வச்சுப்போம் சரியா ஆல்பா சோ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது அட் இன்பைனட் டைல்யூஷன் அப்படின்னா கேப் எம் பை கேப் நாட் எம் கேப் எம் அப்படின்றது இட் இஸ் அட் த கான்சென்ட்ரேஷன் கிவன் கான்சென்ட்ரேஷன் இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கனாக்கா கிவன் கான்சென்ட்ரேஷன் கிவன் கான்சென்ட்ரேஷன் கிவன் கான்சென்ட்ரேஷன் இது வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் அட் இன்பைனட் டைல்யூஷன் கான்சென்ட்ரேஷன் அட் டைல்யூஷன் கான்சென்ட்ரேஷன் அட் டைல்யூஷன் சரி இப்ப இது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் யூசிங் த ஆஸ்டுவால் டைல்யூஷன் லா ஆல்பா அப்படின்னா நம்ம ஆஸ்டுவால் டைல்யூஷன் லாக்கு தான் போனோம் கேஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஆல்பா ஸ்கொயர் இன்டூ சி பை ஒன் மைனஸ் ஆல்பா சரியா ஒன் மைனஸ் ஆல்பா இப்ப இந்த வேல்யூ இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க என்ன வரும் கேஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஆல்பா ஸ்கொயர்னா லேம்டா எம் பை லேம்டா நாட் எம் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ சி ஓகேவா இன்டூ சி டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் கேப் எம் பை கேப் நாட் எம் அப்படி வரும் ஓகே இதுல கேப் எம் ஸ்கொயர் இன்டூ சி டிவைடட் பை கேப் நாட் எம் இங்க என்ன வரும் கேப் நாட் எம் மைனஸ் கேப் எம் டிவைடட் பை கேப் நாட் எம் வருமா ஓகே இப்ப இந்த மாதிரி வர்றப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இது ரெண்டத்தையும் கேன்சல் பண்ணலாமா இதுல வந்து உங்களுக்கு ஸ்கொயர்ல பவர் இது இங்க நம்ம ஸ்கொயர்ல போட்டிருக்கோம் ஸ்கொயர் வரும் இப்ப இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆச்சுனாக்கா என்ன வரும் கேப் எம் ஸ்கொயர் இன்டூ சி டிவைடட் பை கேப் நாட் எம் இன்டூ கேப் நாட் எம் மைனஸ் கேப் எம் த ஹோல் ஸ்கொயர் எஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் So this is Ka. அப்ப Ka is equal to cap m square into C by cap not m into cap not m minus cap m. So this is by this we can able to find out the dissociation constant of acid. அதே மாதிரி degree of dissociation நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுல இருந்து டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதுதான் வந்து தேர்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் பாருங்க கேல்குலேஷன் ஆஃப் சொல்யூபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்பேரிங்லி சொல்யூபிள் சால்ட் ஸ்பேரிங்லி சொல்யூபிள் சால்ட்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஜிசிஎல் அதுக்கப்புறம் லெட் சல்பேட் பிபிஎஸ்ஓ போர் எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டா வந்து வாட்டர்ல சொல்யூபிள் ஆகாது சொல்யூபிள் ஆகாது நம்ம சொல்யூபிலிட்டி ப்ராடக்ட் வந்து கண்டுபிடிப்போம் அதை நம்ம அயோனிக் இக்லிபிரியம்லயே படிச்சிருக்கோம் சொல்யூபிலிட்டி ப்ராடக்ட் தான் என்னன்னாக்கா ஒரு கம்ப்ளீட்டா சொல்யூபிள் ஆகாத ஒரு ஸ்பேரிங்லி சொல்யூபிள் சால்ட்டினுடைய வேல்யூ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் கான்சென்ட்ரேஷனுடைய அதனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் சோ அப்ப சொல்யூபிலிட்டி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் இதனுடைய சொல்யூபிலிட்டி ப்ராடக்ட் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னாக்கா சொல்யூபிலிட்டி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் கேன் பி டிட்டர்மைண்ட் கண்டக்டிவிட்டி மெஷர்மெண்ட் மூலயமா நம்மளால டிட்டர்மெண்ட் பண்ண முடியும் சோ எப்படி பாருங்க சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஜிசிஎல் எடுத்துக்கலாம் ஏஜிசிஎல் டிசோசியேட் ஆகுது அப்படின்னா ஏஜி பிளஸ் ஆகும் சிஎல் மைனஸ் ஆகும் டிசோசியேட் ஆகும் சோ அப்ப இதுக்கு சொல்யூபிலிட்டி ப்ராடக்ட் எழுதுறோம்னா கேஎஸ்பி சொல்லுவோம் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏஜி பிளஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஎல் மைனஸ் எழுதுவோமா இப்ப நம்ம ஏஜி பிளஸையும் சிஎல் மைனஸையும் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்ற டேர்ம்லயே சொல்லலாம் சி இன்டு சின்னு சொன்னோம்னா சி ஸ்கொயர் வருமா கேஎஸ்பி இஸ் ஈக்வல் டு சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருமா கேஎஸ்பி இஸ் ஈக்வல் டு சி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ரைட் சோ நம்மளுக்கு தெரியும் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ இட்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு காப்பா இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ பை சின்னு தெரியும் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ் ரெண்டுத்தையும் எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தோம் அப்ப சி இஸ் ஈக்வல் டு காப்பா இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ பை மோலார் கண்டக்டன்ஸ் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அட் இன்பைனட் டைல்யூஷன் பா இப்படி வரணும் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அட் 
infinite dilution molar conductance at infinite dilution okay so appa indha value eduthu poi namma substitute pannuvom ksp is equal to c square nu sonna liye adha substitute pannuvom appa ksp is equal to kappa into 10 to the power minus 3 by cap not into square okay va so this is ksp that is solubility product of the substances solubility product of the substances so solubility product na enna abindrathu na ionic equilibrium la last topic ku namba teach pannirukom adu neenga paathukalam appo ungalku innum konjam easy ah puriyum okay va so ungalku edha doubt irundha na neenga comment box la podunga na ungalku reply pandren indha video pidichirundha like pannunga share pannunga subscribe pannunga thank you